Assalamu alaikum dear students yesterday we discussed uh, the public what is public nutrition what is the role of uh, public uh, nutrition in the community as you know that the uh, public nutrition uh, it is related with the nutrition problems of the community and um, nutrition status uh, we can assess the nutrition status of an individual or of a community by taking their uh, diet history by taking their nutritional um, assessment um, applying uh, various uh, techniques then only you can assess their nutritional status now uh, the today's uh, topic that we discuss is the assessment of nutritional status as you know that uh, today we discuss what is nutritional status it determines the severity and extent of nutritional problems that is nutritional assessment or assessment of nutritional status. Now, nutritional assessment or assessment of nutritional status is what It analyzes the severity and extent of nutritional problems that are present in a community. And this nutritional status, or you can say it is a state of health of an individual which is affected by intake and utilization of nutrients. ये जो ये nutritional status है आप assess करते हैं health of an individual and you know that the health of an individual वो किससे effect होता है आप कैसे food किस type का food लेते हैं उसकी utilization inside your body कैसे होती है and this nutritional status it refers to the degree of balance between nutrient intake and nutrient requirement which is affected by these factors physiological psychological cultural and economic this nutritional status of an individual or of a community ye kaise um, balance karti hai jab when you assess the nutritional status of an individual jab aapko nutritional status assess karna hai chahe aap kisi individual ka assess karte hai analyze karte hai ya kisi community ka analyze karte hai so wahan pe aap assess karte hai ki wo unka nutrient intake kya hai and jo unki nutrient requirement hoti hai as per their age sex occupation kya wo fulfill ho jate hai by taking nutrient intake ya wo deficient hote hai as per the recommended allowances because jo ye nutrient requirement hoti hai ek individual ki aur uska jo nutrient intake hota hai ye effect hota hai physiological psychological and, and cultural and economic factors se ठीक है, because अगर किसी इंडस्ट्रियल में किसी कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वो उसी बेसिस पे अपना डाइट मॉडिफाई करता है। या साइकोलॉजिकल कोई इंडस्ट्रियल ऐसा होता है, जैसे उसको स्ट्रेस या कुछ एंजाइट होती है या डिप्रेशन होता है कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है कि वो फूड अच्छे से उस टाइम कंज्यूम करता है बट इन सम केसेस दे डिसलाइक द फूड एट द टाइम ऑफ द मेंटल डिस्ट्रेस कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स एज पर द इकोनॉमिक कंडीशंस योर डाइट मे वेरी एंड कल्चरल यू नो दैट कल्चरल आल्सो इफेक्ट्स द कंजम्पशन ऑफ द फूड Another definition of uh, this nutritional state, it assesses the severity and magnitude of nutritional problems due to faulty dietary intake and utilization of nutrients. Yeah, jo ye, is this nutritional status, what you assess you assess what you see, what you eat, what you eat, what you what where, when, who and why. What you eat, food, what type of food, where, 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 outside home, khaya, when, what is the time when they consume the food. Who is prepared? If you have a family, 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 for uh, assessing the nutritional status it means ki jab aap nutritional status assess karte hain aapko uska nutrient intake dekhna hai utilization of nutrient dekhni hai severity of disease dekhni hai jo uski nutritional requirement hai kya wo fulfill ho jati hai ki nahi ya wo jitni uski requirement hoti hai ya wo usse kam hi lete hain theek hai usko hum kehte hain nutritional status now what are the how can you assess the nutrition of nutritional assessments make on say methods that just say up a community a individual ka assess that they have got nutritional status you do nutritional status hai you have assessed that they have by two methods 
वन इज द डायरेक्ट मैथड एंड द अनदर वन इज द इन डायरेक्ट मैथड डायरेक्ट मैथड में आता है मेजर सर्टन इंडिकेटर ऑफ रिप्रे यहाँ पे आप डायरेक्टली कंटेक्ट हो जाते हैं इंडिविजुअल के साथ ठीक है इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट को लेती हूँ मुझे उसका न्यूट्रिशन स्टेटस एसेस करना है सो so, वहां अगर मैं उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हूँ उसी को मैं पूछूंगी उसके साथ मैं एग्जामिनेशन करूंगी उसको हम कहते हैं डायरेक्ट असेसमेंट उसमें आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बायोकेमिकल असेसमेंट एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये आप नेक्स्ट स्लाइड्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आप क्या क्या करते हैं व्हाट यू डिड इन द बायोकेमिकल असेसमेंट एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन असेसमेंट इज इनडायरेक्ट मेथड इट मींस यू आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद द इंडिविजुअल या अगर आप किसी कम्युनिटी का न्यूट्रिशन असेस करते हैं वहां पर आप डायरेक्टली कम्युनिटी में नहीं जाते आप उसके जैसे चाहे आप उसकी फैमिली मेंबर को पूछेंगे या जिसने उसका खाना बनाया उसको आप पूछेंगे एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या होता है आप रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड करते हैं जिससे आपकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चलती है एंड फ्रॉम दीज रिकॉर्ड आप न्यूट्रिशनल असेसमेंट को न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करते हैं सो इट मीन्स यू कैन एसेस आप न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है इट मीन्स न्यूट्रिशन स्टेटस होता है आप एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशन इनटेक देखते हैं उसकी यूटिलाइजेशन क्या है उसको आप कैसे एसेस करते हैं ठीक है वो आप एसेस कैसे करते हैं बाय टू मेथड्स डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट में आ जाता है ए बी सी एंड इनडायरेक्ट में आता है डी एंड वाइटल स्टेटिस्टिक ठीक है सो पहले हम डिस्कस फर्स्ट वी डिस्कस द डायरेक्ट मैथड एंड अंडर द डायरेक्ट मैथड फर्स्ट इज द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स क्या होता है इट मेजर्स इवेल्युएट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बॉडी कंपोजिशन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स में क्या हो जाता है इसमें आपको आ जाता है बॉडी वेट आप मेजर करते हैं उसकी ग्रोथ आप देखते हैं जैसे ग्रोथ चार्ट पे हम मॉनिटर करते हैं एंड बॉडी कंपोजिशन एज यू नो दैट आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ बॉडी फ्लूड मिनरल्स वॉटर इलेक्ट्रोलाइट्स सो so, ये सारी मेजर्स ये सारे इंडिकेटर्स uh, आप मेजर करते हैं थ्रू एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स स्पेशली एंथ्रोपोमेट्रिक में आप देखते हैं हाइट एंड लेंथ वेट आर्म एंड हेड सर्कम फ्रेंड्स वेस्ट सर्कम फ्रेंड्स बी एम आई ट्राइसेप्स इन फोल्ड थिकनेस एंड एल्बो ब्राइट ठीक है बी एम आई इज द बॉडी मास इंडेक्स फर्स्ट इज द वेट आप एक इंडिविजुअल का वेट या अगर आप किसी कम्युनिटी का न्यूट्रिशन स्टेटस एसेस करते हैं वहां पे आप फिर इंडिविजुअली कैसे वेट मेजर करेंगे वेट से आपको क्या मिल जाता है यू व्हेन यू मेजर द वेट यू गेट जब आप वेट मेजर करते हैं इसमें आपको मेजर बॉडी कॉन्स्टिट्यूंट हो जाती है जैसे हमारी बॉडी में वॉटर प्रेजेंट होता है मिनरल फैट प्रोटीन बोन एंड दिस यू कैन वे द मेजर द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल बाई यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक स्केल और बीम बैलेंस स्केल जैसे आप डिजिटल स्केल आ जाते हैं उससे आप वेट मेजर करते हैं बट इन केस ऑफ द इन्फेंट्स इसमें आता है पैन टाइप पिडाट्रिक इलेक्ट्रॉनिक स्केल और सॉल्टर स्केल पैन टाइप होती है उसमें इजिली इन्फेंट को रखते हैं लेटा के तो उसका वेट मेजर करते हैं या साल्टर स्केल जैसे आई सी डी एस सेंटर्स पे होता है वो हैंग होती है वॉल के साथ उसी में इसको रखते हैं और उसका वेट मेजर करते हैं इन केस ऑफ इन्फेंट्स अगर आपको उसका वेट मेजर करना होता है और उसमें कपड़े लगा के होते हैं डायपर लगा के होता है सो उस सब का फिर जो आपका एक्यूरेट फाइनल वेट आ जाता है क्या रिजल्ट आएगा उसको आपको माइनस करना होता है फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है जो उसने जितने कपड़े पहने उनका वेट आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है तब जाके आपको एक्चुअल वेट आपको मिल जाएगा टेक्निक इट मीन्स कि आपको क्या क्या माइंड में रखना है व्हेन यू आर टेकिंग योर वेट मिनिमल क्लोदिंग होनी चाहिए विंटर्स में जैसे हम बहुत सारे कपड़े पहने होते हैं तो उनको आपको पहले निकालना चाहिए बहुत कम कपड़े में आपको वेट अपना मेजर करना होता है विदाउट शूज शूज पहनना नहीं होता है एंड विदाउट होल्डिंग एनी सपोर्ट इट मीन्स कि आपको प्रॉपरली स्ट्रेट रहना होता है उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे जूता निकाल के रहना है बट इन केस ऑफ इन्फेंट्स उसमें डायपर लगा के होता है कपड़े लगा के होते हैं सो so, उनका वेट आपको देखना है कि इसका वेट कितना होगा जितना आपको रिकॉर्डेड वेट आएगा वो वेट आपको उसमें सब्ट्रैक्ट करना है तब जाके आपको एक्चुअल वेट आएगा सो दिस इज द फर्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर इट मीन्स कि जब आप एक इंडिविजुअल का वेट देखते हैं जो आपको फिर रिजल्ट uh, आ जाता है उसको आप कंपेयर करते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज है फॉर एग्जाम्पल एज पर द एज या एज पर द हाइट 
हमें पूरा टेबल देके है रेफरेंस वैल्यूज है कि इस इंडिविजुअल में इस एज ग्रुप पे इतना वेट होना चाहिए या अगर आपकी इतनी हाइट है आपका फॉर एग्जांपल अगर आपकी 5.2 इंच है आपकी हाइट तो आपको 55 केजी वेट होना चाहिए ठीक है सो फिर आप उसके साथ कंपेयर करते हैं कि आपको नॉर्मल वेट है आपको अंडरवेट है आप ओवरवेट है या आप ओबेस है ठीक है, so that is why measuring weight is very important because by measuring the weight you get an idea whether an individual is underweight, obese, normal, overweight. ठीक है, हमारे पास proper standards हैं जिसके साथ आप अपना weight compare करते हैं. Next is the height or you can say length or stature. This is influenced by genetic and environmental factors. जो height एक individual की होती है, वो vary होती है, and it is it may vary as per the heredity and as per the environmental factors. जो हम infants में हम कहते हैं length, ठीक है, and infants में जो हम उसकी length जो measure करते हैं, उसको हम कहते हैं infantometer, and जो stature और height जो होती है, वो जैसे एक adult होता है, वो हम measuring stick और non stretchable measuring tape या आप कहते हैं stadiometer. Stadiometer आपने देखा होगा hospitals में होती है, जो attach होती है wall के साथ ऊपर वो board होता है, वो board हम fix करते हैं, फिर फिर आप अपनी height measure करते हैं, ठीक है? आपको क्या माइंड में रखना है जब आप हाइट मेजर करते हैं सो इन केस ऑफ इन्फेंट्स यू मेजर दियर लेंथ बाय इन्फेंटोमीटर इन्फेंटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्फेंट्स की लेंथ मेजर करते हैं एंड स्टेडियोमीटर जिससे आप हाइट मेजर करते हैं इंडिविजुअल की नाउ टेक्निक इसमें क्या क्या माइंड में आपको रखना है विदाउट शूज होना चाहिए स्टैंड इरेक्ट ऑन ए फ्लैट सरफेस आर्म्स हैंगिंग नेचुरली ऑन द साइड हील्स टूगेदर शोल्डर्स रिलैक्सड Look straight ahead. That is, इसको हम कहते हैं Frankfurt horizontal plane. Frankfurt horizontal plane होता है कि आपको सीधे straight देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है। अपनी जो arms है, वो आपको properly hang करने हैं, shoulders, buttocks and heels। ये दीवार को अच्छे से attach करना चाहिए। Without shoes, without socks होना चाहिए। ठीक है। और relax रहना है and straight देखना है, then you can measure your हाइट, ठीक है ये नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है। नेक्स्ट इस डी वेस्ट ही प्रेशर, वेस्ट ही प्रेशर भी आप किसे के वेज ये करते हैं ये हम मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं एंड जो नॉर्मल वेस्ट ही प्रेशर है um, अगर मैन uh, में वन वेस्ट ही प्रेशर आएगा या इससे ज्यादा तो वो ओबीस कह सकते हैं एंड 0.8 से ज्यादा अगर आएगा वेमेंस में तो वो ओबीस कह सकते हैं ठीक है जो वुमेन्स में वेस्ट ही प्रेशर है दैट इज 0.7 इज नॉर्मल एंड इन केस ऑफ मेल्स 0.9 वेस्ट ही प्रेशर इज नॉर्मल वो मेल्स में 0.9 नॉर्मल है अगर 0.9 से एक्सीड हो जाएगा तो वो ओबीस है अगर 0.7 से इन केस ऑफ फीमेल्स ज्यादा आएगा उसको हम कहते हैं वो ओबीस है वेस्ट ही प्रेशर कैसे हम करते हैं वेस्ट का सरकमफ्रेंस देखते हैं और हिप का सरकमफ्रेंस देखते हैं ठीक है वेस्ट एंड हिप का सरकमफ्रेंस, सो इसका जब हम ये फॉर्मूला है, जब आप पहले ये भी मेजरिंग टेप से करते हैं, हिप सरकमफ्रेंस भी मेजरिंग टेप, फिर ये फॉर्मूला है, आप जब इसको डिवाइड करते हैं, अगर आपको 0.7 आएगा, इट मींस डी वुमेन इज नॉर्मल और हेल्दी, इफ डी रिजल्ट्स विल बी 0. मोर देन 0.7, इट इंडिकेट्स � ये हमारे जो हमारे बॉडी में फैट स्टोर हो गया होता है, ठीक है? As you know जो हम अगर आप एक्सेस में फूड लेते हैं, for example आपने 100% या 60% अपनी फूड कंज्यूम किया, लेकिन फिर 30% ही एक्सपेंडिचर हो गया, जो रेस्ट न्यूट्रिएंट से वो आपके बॉडी में स्टोर हो गए, and जो हम वो हमारी बॉडी में फिर स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिपोस टिश्यू, so आपको अगर आपको एनालाइज़ जो एंथ्रोपोमीटर में हम देखते हैं कि कितना फैट स्टोर है, वो हम देखते हैं सेकेंड फोल्ड है थिकनेस से इसमें हमारे पास कैलिपर्स आ जाते हैं ये हैंड कैलिपर्स है स्पेशली बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं और लो रेंज के भी होते हैं स्पेशली हम हार पेंडेंट कैलिपर्स यूज़ करते हैं जिससे हम सेकेंड फोल्ड है थिकनेस एनालाइज करते हैं एसेस करते हैं ठीक है इट मींस कि सेकेंड फोल्ड है थिकनेस हम इसलिए करते हैं आपको इसे बॉडी फैट स्टोरेज एसेस हो जाता है 
नेक्स्ट इज द मिड अपर आर्म सर्कम मिड अपर आर्म सर्कम जो है ये आपको दिखाता है मसल डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल में ठीक है ये मिड अपर आर्म सर्कम हम किससे करते हैं ये हम मेजरिंग टेप से करते हैं अप टू जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर स्पेशली हम ये लेफ्ट आर्म में करते हैं बिकॉज इन राइट आर्म उसमें ज्यादा फैट स्टोर हो जाता है एज कहा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट आर्म आप क्या करते हैं शोल्डर और टेक्स ऑन द लेफ्ट आर्म बाई टेकिंग फर्स्ट द लेंथ ऑफ अपर आर्म बिटवीन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ सिकेप्यूला एंड टिप ऑफ अल्लाह जो शोल्डर आप ये लेफ्ट आर्म पे लेते हैं पहले आप क्या करते हैं जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ सिकेप्यूला और टिप ऑफ अल्ना होता है शोल्डर से आप जो मिड जो आर्म है इसमें आप क्या करते हैं पहले आप ये लेफ्ट आर्म को ऊपर पोर्शन में लेते हैं उसको आप पहली पूरी लेंथ देखते हैं ठीक है फिर जहां पे मिड पॉइंट होता है उसको आप मार्क करते हैं विद पेन फिर वहां मिड पॉइंट पे आप मेजरिंग ग्लास टेप राउंड में लगाते हैं फिर आप मिड अपर आर्म सर्कम मेजर करते हैं जिससे आपको मसल डेवलपमेंट के बारे में पता चलती है सी दिस इज मिड अपर आर्म सर्कम ठीक है इससे आपको स्केल्टल मसल मास एंड फैट स्टोर्स पता चलती है ये हो गया एक्रोमियन पॉइंट एंड ये हो गया ये हो गया स्केपुला एंड दिस इज टिप ऑफ अल्ना ठीक है यहां से यहां तक आप पहले मेजर करेंगे देखेंगे कितना आया फिर मिड पॉइंट निकालेंगे वहां पे आप पेन से मार्क करेंगे फिर राउंड में आप मेजरिंग टेप लगाएंगे उसको टाइटली होल्ड नहीं करना है तो फिर आप मेजरिंग मिड आर्म सर्कम फ्रेंड्स आप मेजर कर सकते हैं ठीक है बट इन केस ऑफ अडल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उनका जो स्किन होता है वो सैगिंग होता है और जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी चेंज हो गई होती है ठीक है एंड डिक्लाइनिंग मसल मास उनकी जो मसल होती है वो प्रॉपर वेल फॉर्म में नहीं होती है सो इन सम केसेज देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म द मिड आर्म सर्कम फ्रेंड्स बट इन केस ऑफ अडल्ट इट इज वेरी इजी बिकॉज द मसल आर इन वेल फॉर्म so in order to know assess the um, skeletal muscle mass and fat stores you take the mid arm circum friends thank you